O anúncio do novo Plano Safra surpreendeu pequenos agricultores, como vimos há pouco, e desses trabalhadores em diferentes etapas da produção. Antes, a reclamação era como a burocracia impedia o acesso aos créditos com juros mais baixos. Agora o segmento prevê uma facilidade maior e um enfoque na plantação de alimentos básicos, como arroz, milho, mandioca, melancia, sem falar nos orgânicos, que também foram lembrados e os produtores terão então direito a financiamentos. Vamos saber o que pensa Ana Amélia Lemos após o lançamento do Plano Safra. Boa noite, seja bem-vinda novamente. É, nós temos aí um, um anúncio que parece que satisfez muita gente dentro desse segmento da agricultura familiar, que antes via alguns obstáculos para ter acesso aos recursos e, como eu disse no início, às vezes nas etapas dessa produção acabava faltando dinheiro. Eles esperam que dessa vez consigam ter acesso aos recursos. Né? Boa noite, Fábio. Boa noite, Raíssa. Especialmente os nossos telespectadores que nos acompanham uh, no Agro Noite. É, de fato, foi uma festa, eu diria, maior, porque estava exatamente no grupo dos apoiadores do presidente. A agricultura familiar, o MST e todos os movimentos sociais voltados a aquilo que, na, digamos, linguagem é, desses movimentos é a chamada agroecologia. Para os agricultores empresariais, para os produtores, é a produção sustentável. Para mim, não há muita diferença, porque dos dois lados se quer a mesma coisa, qualidade, é, controle sanitário, é, a questão é, também não só é, social, mas também a valorização do produto e a sanidade, seja do produto de origem vegetal ou animal. Então, nesse ponto, fica apenas a questão retórica. O importante é que o governo, de fato, cumpriu uma promessa, promessa com o seu grupo de apoiadores, no sentido de fornecer a eles um plano consistente para financiar a agricultura familiar. E aí ele deu um destaque para as mulheres também, Fábio. Aí a raiz está aí, as mulheres. A começar pela presença da primeira-dama. A Janja estava lá, não estava ontem, no lançamento da agricultura, do plano safra da agricultura empresarial, mas estava hoje abraçou-se com as produtoras, estava uma festa realmente grande. E o mais importante não é apenas o volume que foi anunciado de mais de 70 bilhões de reais para custeio e investimento, mas a criação de linhas próprias para financiar especialmente máquinas agrícolas de pequeno porte com tecnologia moderna e ajustada às necessidades dos agricultores. Então, por isso que estava lá o presidente do sindicato de produção de máquinas agrícolas, Cláudio Bier, quando disse que o Rio Grande do Sul concentra mais de 60% de toda a produção do maquinário. Mas não é só a agricultura que precisa de máquinas menores, mais modernas e eficientes. Também na área da pesca, foi lembrado pelo ministro Paulo Teixeira, que responde pelo Ministério da Agricultura Familiar, é que também na pesca tem esses mesmos dilemas hoje para... Uh, preparar o camarão para ser consumido nos mercados, o trabalho das mulheres é muito árduo, muito difícil. Então, o que é preciso? O que ele viu na China é um equipamento bem simples que pode ser também trazido e adaptado ao Brasil. Então, eu acho que é, é preciso ver essas linhas e a valorização também, a criação de um, uma linha especial de crédito para as mulheres. Acho que uh, as mulheres estão tendo um protagonismo muito importante na agricultura, não apenas familiar, mas também empresarial. E, evidentemente, como o próprio presidente Lula lembrou, ele até, eu acho que fez um, não cometeu uma lembrança. O Pronaf foi criado não pelo Itamar Franco, o Pronaf foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu trabalhava no Canal Rural naquela época e lembro bem porque a queixa era de que o programa era bom, mas não saía o dinheiro na hora certa. E agora, quando o ministro Paulo Teixeira garante que nessa semana o dinheiro já vai estar no banco para entrar no bolso do agricultor, se isso de fato acontecer, vai ser realmente uma coisa inédita, porque a maior queixa dos agricultores não é, é tão somente o volume de recursos, mas a facilidade de acesso ao dinheiro que está disponível. E nesse caso também o governo anunciou uma redução da taxa de juros de 5% para 4%, e isso é muito importante nesse momento. Mais ainda, a garantia de preço mínimo para a produção uh, da agricultura familiar e, a, e mais condições uh, de oferta de compra de alimentos 
os programas que o governo detém. Aliás, é, é, faça-se justiça a Lula. O programa Pronaf, criado por Fernando Henrique Cardoso, foi mantido com o mesmo nome. É, até hoje é Pronaf e não foi mudado na sucessão de Fernando Henrique Cardoso, que foi exatamente pelo presidente Lula em dois mandatos. Então, ele até aproveitou mais uma vez, Fábio, para dar uma cobrada, uma crítica ao governo passado, mas eu acho que, politicamente, quanto mais bate no ex-presidente eh, ex eh, Bolsonaro, mais o Bolsonaro cresce. Então, como dizia o Leonel Brizola, né, eu sou com massa de bolo, quanto mais bate em mim, mais eu cresço. É, e é isso, então, que o presidente ele não deixa passar nenhuma oportunidade sem cobrar, por exemplo, dizendo que no, ano, no governo passado não houve nenhum programa, nenhum lançamento de programa de financiamento da safra da agricultura familiar. Mas outra questão que eu queria chamar a atenção também, Fábio, foi o seguinte, de novo ele fala sobre uma questão que é muito sensível para os empresários da área agropecuária, que é a questão da invasão de terras. E ele voltou a repetir hoje, nessa cerimônia, aquilo que disse quando foi lançado o Plano Safra para a Agricultura Empresarial. Ele disse o seguinte, não é necessário invadir propriedades rurais, nós temos condições, o INCRA tem condições, tem a responsabilidade de fazer a distribuição dessas terras, sejam improdutivas ou terras devolutas, fazer um estoque dessas propriedades para fazer a distribuição adequada naquelas pessoas que sejam habilitadas para explorar a, a produção de alimentos ou a produção de todas as áreas que precisam para fornecer para para as escolas, para fornecer eh, no mais alimentos, e isso é muito importante. Então, eu creio que se, de fato, esses recursos chegarem na hora certa para os produtores, o governo já terá ganha, ganha um, um ponto de avanço e de valorização. Caso contrário, ficará mais um anúncio, como tantos outros planos. Espero que agora o governo tenha mais eficiência para justificar exatamente o apoio que ele recebeu hoje nessa cerimônia. Pois é. A cerimônia foi, pelo visto, bem animada, né? É, a expectativa, pelo visto, foi dentro, é, foi até melhor do que os produtores esperavam, né? E, e uma coisa que foi interessante você trazer é essa questão dos pescadores, né? Que realmente eles estão dentro do Pronaf, mas antes não tinham acesso aos financiamentos e eles precisam de refrigeradores, precisam de todo um, 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 maquina, um maquinário de processamento né? é, até chegar ao consumidor, que é caro para alguns pescadores, né? dependendo da sua, do, do volume de pesca. Então, e, e, o plano parece que vai dar essa, essa, esse acesso aos créditos. Agora, é, eu, eu queria também comentar sobre essa linha da margem para famílias com baixa renda, que também entram num programa, né, que inclusive apelidaram de Pronaf B, né, que seria uma linha maior né, de, de pessoas com baixa renda que também teriam acesso às linhas de crédito. Eu acho que é outra, é, talvez ali, uma tentativa do governo de abranger cada vez mais os produtores, os pequenos produtores. Né? É, é, é claro, essa é, a, digamos, a filosofia e a política social do governo Lula. É a inclusão daqueles uh, que estão à margem dos uh, mecanismos de crédito, de, uh, estão à margem de políticas públicas e que podem, com a sua capacitação, e aí vale aí a Embrapa, a extensão rural, o apoio tecnológico que vem daí e também o preparo uh, da preparação de mão de obra, a profissionalização desses produtores que estão à margem de todo o sistema de crédito. Como você lembrou, agora até foi citado pelo Paulo Teixeira, o caso uh, lembrado pelo ministro da Pesca, o André de Paula, uh, do caso da, da limpeza dos camarões, por exemplo, que dá uma trabalheira danada, e que não existe um dispositivo muito manual, muito artesanal, e que há possibilidade de fazer esse financiamento. de Na maioria das, da mão de obra que está nisso, são mulheres, meu caro Fábio. E aí, mais uma razão para que o governo tenha esse olhar mais atento para isso, não só para aqueles que são excluídos do sistema, mas também para os outros. Eu chamo a atenção para a questão das máquinas agrícolas, que o Cláudio Bier, que é o líder do setor da, da, da produção de máquinas agrícolas, ele lembrou que na primeira, o primeiro lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar, 
o número de máquinas vendidas para o financiamento na agricultura familiar foi superior ao número de, de, de equipamentos vendidos para a agricultura empresarial, a produção empresarial, na Expo Inter, que é a maior feira é, do agronegócio do Brasil. Então, é, claro, rivaliza com Ribeirão Preto, com a AgriSol, mas, de fato, foi lembrado isso para dizer da relevância que é um programa e uma linha de crédito especial para financiar no, na linha de investimentos a compra dessas máquinas adaptadas ao, ao, às necessidades desses pequenos produtores rurais que são da área da agricultura familiar. Isso, eu, eu também acho que, dessa forma, focada na produção de alimentos, venha talvez a estimular a economia de pequenas cidades onde a alimentação local, né, a produção ali daquela região, vive muito, vem muito do campo, a economia depende do que se produz por lá. Então, acho que está uma estimulada também nessas pequenas cidades que acabam, então, é, é, fazendo com que a fome, em algumas áreas, acabe, então, sendo, é, acabe sendo satisfeita é, ou sumindo diante dessa produção local estimulada de alimentos, né? É, 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 na maioria das cidades, especialmente como eu conheço o sul do país, aí Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, meu estado, em muitas cidades existem as feiras é, cham, agroecológicas no centro das cidades ou nas cidades médias pequenas, todas as cidades têm a sua feira. Isso já é um processo de valorização e da, do, da consciência do consumidor para essa produção local. Porque ele sabe quem produz, ali vem o próprio produtor vender o seu produto a sua couve, a sua verdura, a, o legume, to, todos ali estão a, estabelecendo uma relação. E, existem alguns países, meu caro Fábio, como a Suíça, por exemplo, ela explora muito isso, a, consuma os produtos locais. E isso é uma política a, do país, a, consumir os produtos locais. Às vezes o produto suíço é mais caro do que o importado, mesmo lá da, da, da área do âmbito da União Europeia, mas o fato é que a Suíça, ela ao valorizar o seu produto, ela está também criando as melhores condições para os seus produtores, para não haver aquele êxodo rural que é sempre negativo para países é, importantes como esse, que não tem outra alternativa. Então é preservar, tanto que a Europa é uma grande é, garantidora de altos subsídios para evitar exatamente a saída, a migração, do produtor rural do interior para os grandes centros. Então, talvez isso também precise ser estimulado, mas hoje já há uma consciência dos consumidores brasileiros é, em relação a valorizar esta produção. É, você nota, vai nas feiras, eu frequento feiras aqui em Brasília, e você percebe claramente esse interesse também. Os próprios mercados eles já estão tendo guichês especiais com produtos orgânicos, é claro, é, você vai pagar o preço que custa para produzir. Um produto genuinamente orgânico, ele tem um custo maior do que um produto convencional. Então, também isso, o consumidor já está medindo a sua saúde e valorizar o trabalho dos agricultores familiares. Vamos aguardar, então, para ver o plano na prática e também se o dinheiro realmente vai estar liberado conforme prometido pelo governo em tão pouco tempo, né? É, aí vai ser um, um comércio de um gol de placa do governo Lula se conseguir, porque será muito importante essa agilização na concessão dos financiamentos, meu caro Fábio. Vamos aí o governo vai aplaudir bastante, especialmente. Se você é produtor, vai gostar também. Sem dúvida. Muito obrigado, Ana Amélia Lemos, boa pela noite, participação. Muito obrigado, boa noite.